আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফ সি পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই রিউমাটোলজি লেকচার আজকে হচ্ছে আমার রিউমাটোলজির ষষ্ঠ লেকচার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি একটা বিশেষ টপিক নিয়ে আলোচনা করবো এই টপিক থেকে এফ সি পার্ট ওয়ান এক্সাম বলেন এম এক্সাম বলেন যে কোনো এক্সামেই এস বি এ কোয়েশ্চেন চলে আসে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সেটা হচ্ছে অটো ইমিউন কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজের এস এলি সিস্টেমিক লুপাস ইরাইথেমেটোসাস ঠিক আছে আমি যে লাইনগুলো বলবো সেই লাইনগুলো ভিডিওটি দেখে একবার পড়ে ফেলুন একবার বেশি পড়তে হবে না ইনশাল্লাহ মাথায় গেঁথে যাবে এবং আমি সব ইনফরমেশন একত্র করে দিয়েছি এর বাইরে কিছু পড়তে হবে না ঠিক আছে এবং লাস্টে আছে ভিডিওর শেষে আছে এক্সক্লুসিভ এস বি এ সলিউশন উইথ এক্সপ্লেনেশন যে কোনো টপিক পরে এস বি এ সলিউশন করতে পারলে আপনার পড়াটা ইফেক্টিভ হবে আপনি বুঝতে পারবেন এস বিওগুলো কীভাবে আসে এবং কোন জিনিসগুলো পড়তে হবে তাহলে চলুন শুরু করা যাক বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যে শেষ করে দিব এটা হচ্ছে অটো ইমিউন কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ ঠিক আছে অটো ইমিউন কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ এস এলি এস এলির কি নাইনটি পার্সেন্ট অফ এফেক্টেড পেশেন্টস আর ফিমেল মেয়েরা হচ্ছে নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এফেক্টেড হয় ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখতে হবে আমাদের এস বি এ ক্লুতে থাকবে পেশেন্ট ফিমেল মেইনলি দ্য পিক এইজ অ্যাট ওয়ান সেড ইস বিটুইন টোয়েন্টি অ্যান্ড থার্টি ইয়ার্স আমাদের এস বি এ ক্লু হিসেবে থাকবে পেশেন্টের বয়স বিশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে এইজ দেওয়া থাকবে আচ্ছা দেখি প্রাথমিক চলু যে কি জেনেটিক্স ফ্যাক্টরস প্লে এ রুল অ্যান্ড দ্য স্ট্রংয়েস্ট রেজিয়ন অফ এসোসিয়েশন লাইস উইথ এল এলস ইন দ্য এইস এল এ ডি আর অ্যান্ড ডি কিউ রেজিয়ন ঠিক আছে এই এই ডিজিজে কিন্তু জেনেটিক ফ্যাক্টর রুল প্লে করে আমি বাংলায় বলার চেষ্টা করবো আসলে আশা করি বুঝতে সুবিধা হবে স্ট্রংয়েস্ট রেজিয়ন অফ এসোসিয়েশন লাইস উইথ এল এলস ইন এইচ এল এ ডি আর অ্যান্ড ডি কিউ রেজিয়ন্স ঠিক আছে মনে রাখতে হবে জেনেটিক ফ্যাক্টরস রুল প্লে করে আর এইচ এল এ ডি আর অ্যান্ড ডি কিউ রেজিয়ন্স দ্য মোস্ট লাইকলি ইমোনো প্যাথোলজিক্যাল প্রসেস ইস অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য ক্লাসিক্যাল কমপ্লিমেন্ট পাথ হয় আমাদের যে কমপ্লিমেন্ট পাথ হয়ে এগুলো আছে এর মধ্যে কোন কমপ্লিমেন্ট পাথ হয় এখানে অ্যাক্টিভেশন হয় সেটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল কমপ্লিমেন্ট পাথ হয়ে ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখতে হবে এটা হচ্ছে মোস্ট লাইকলি ইমিউনো প্যাথোলজিক্যাল প্রসেস এটা একটা এস বি এ পার্ল এগুলো আপনারা ইমিউনোলজিতে পড়ে এসেছেন এগুলো হচ্ছে কোরিনেট করে পড়বেন তাহলে সুবিধা হবে এস এলির কথা কিন্তু ইমিউনোলজিতেও বলা আছে এক্সাম্পল হিসেবে ক্লাসিক্যাল কমপ্লিমেন্ট পাথ হয়ের কোরিনেট করে পড়বেন দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ এস এল ইজ অ্যান্টিবায়োটিক প্রোডাকশন এস বি এ পাল তার মানে যদি আসে প্রশ্নে এস এলির ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার কী সিনারিও দিয়ে দেবে বলবো যে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার কী আনসার হবে অটো অ্যান্টিবায়োটিক প্রোডাকশন কারণ এখানে অটো অ্যান্টিবায়োটিক প্রোডাকশন হয় অটো ইমিউন ডিজিজ একটা এস এলি ক্যান বি অলসো ডেসক্রাইব এজ এ টাইপ থ্রি হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন এটা হচ্ছে আপনারা ইমিউনোলজির যে হাইপার সেন্সিটিভিটির বক্স সেখানে অলরেডি পড়েছেন এস এলির এক্সাম্পল হিসেবে আছে টাইপ থ্রি হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশনের বক্সে মানে বক্সের যে হাইপার সেন্সিটিভিটি টাইপগুলো আছে ওখানে এস এলি এক্সাম্পল হিসেবে আছে টাইপ থ্রিতে খেয়াল করে পড়বেন ওগুলো এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস ডেট কস ফ্লেয়ার্স অফ এস এলি সাসেস আলট্রাভায়োলেট লাইট অ্যান্ড ইনফেকশন ঠিক আছে যাদের হচ্ছে এস এলির ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে বা ই আছে আগে হয়েছে তারা যদি আলট্রাভায়োলেট লাইটের সংস্পর্শে যায় বা কোনো ইনফেকশনের এক্সপোজার হয় সেই ক্ষেত্রে তাদের এস এলিটা ফ্লেয়ার করে অ্যাগ্রাভেট করে আর হচ্ছে ইনক্রিজ কী করে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস অ্যান্ড কস সেল ডেমেজ ফ্লেয়ার হলে হচ্ছে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বেড়ে যায় এবং সেল ড্যামেজ শুরু হয় এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে আলট্রাভায়োলেট লাইটে যাতে মানে আমাদের সংস্পর্শে না আসতে পারে যেন আমরা ট্রিটমেন্ট হিসেবে সান ব্লক ইউজ করি যে আমরা ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট নিয়ে পড়বো ক্লিনিক্যাল ফিচার কি এখানে দেখেন এস বি এ ক্লু আছে অনেক এগুলো হচ্ছে এস বি এ ক্লু হিসেবে আপনার এস এলির এস বি এতে থাকবে তার ট্রায়ড অফ ফিভার আমরা তো পাবো হচ্ছে ফিভার থাকবে পেশেন্টের ফিভার নিয়ে আসবে আর্থাল জিয়ে নিয়ে আসবে রেস নিয়ে আসবে ঠিক আছে ইন ওমেন অফ চাইল্ড বেয়ারিং এজ এজ এইজ ওই যে বিশ থেকে তিরিশ বছর বয়সের মেয়েদের মধ্যে তারা হচ্ছে এইসব ধরনের সাইন্স সিমটমস নিয়ে আসবে শুট সাজেস্টেড ডায়াগনোসিস অফ এস এলি তখন আমরা কি প্রথমে কী ভাবতে হবে যে এটা এস এলি সাসপেক্টেড কেস ঠিক আছে আর সাল যে এই যে কমন সিমটমস ইন অফারিং নাইনটি পার্সেন্ট অফ পেশেন্ট এস এলির যে পেশেন্টগুলো আসে তাদের মধ্যে নাইনটি পার্সেন্ট কেসে হচ্ছে আর্সাল জিয়া কমন থাকে খুব ইম্পর্টেন্ট মানে আপনার আর্সাল জিয়া পাবেনি রেনাউস ফেনোমেনন কীভাবে হয় রেনাউস ফেন
তারপরে কি হবে ভেসো কনস্ট্রিকশন হলে ভেসো কনস্ট্রিকশন হলে কি ব্লাড ঠিক মতো সার্কুলেট করতে পারবে পারবে না প্যালোর ডেভেলপ করবে প্যালোর হবে প্যালোর প্যালোর হলে কি হবে সাইনোসিস ডেভেলপ করবে সাইনোসিস অব দ্য এফেক্টেড ডিজিটস মানে নীলচে নীলচে হয়ে যাবে তারপরে কি হবে ফলোড বাই আবার হচ্ছে ভেসো ডাইলেশন হবে কজিং দ্য এফেক্টেড ডিজিটস টু টার্ন রেড প্রথমে কি হয় ভেসো কনস্ট্রিকশন হয় স্মল ভেসেলসের হ্যান্ড অ্যান্ড ফিটের তারপর হচ্ছে মানে কোল্ডে গেলে হ্যান্ড অ্যান্ড ফিটের ভেসো কনস্ট্রিকশন হবে তারপরে সেগুলো হচ্ছে প্যালোর হয়ে যাবে তারপরে সাইনোসিস ডেভেলপ করবে আবার হচ্ছে ভেসোটাইলেশন হয় ভেসোটাইলেশন হলে এর ডিজিটগুলো রেড হয়ে যাবে এই যে দেখেন এখানে রেনাল ফেনোমেনের একটা ফিগার দিয়ে দিয়েছি সিভিয়ার সেকেন্ডারি রেনাল ফেনোমেন লিডিং টু ইসকেমিক ডিজিটাল আলসারেশন এই যে সিভিয়ার সেকেন্ডারি রেনাল ফেনোমেন এই যে ইসকেমিক ডিজিটাল আলসারেশন হয়েছে মানে ভেসো কনস্ট্রিকশন হয়ে গেছে ব্লাড সার্কুলেশন ঠিক মতো হচ্ছে না ডিজিটগুলোতে ঠিক মতো ব্লাড যাচ্ছে না না গেলে কি হবে ইসকেমিয়া ডেভেলপ করতেছে এই যে কালো কালো হয়ে গেছে ইসকেমিয়া ডেভেলপ করতেছে খুব ইম্পর্টেন্ট ফিগার দেখে থেকে করবেন মাথায় থেকে যাবে সব কিছু ফিচার্স অফ সেকেন্ডারি আর পি ইনক্লুড এম সি কিউ পার্ল খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো এম সি কিউ হিসেবে আসতে পারে বলবে যে সেকেন্ডারি আর পি ফিচার্সগুলো কী বা কোনগুলো না এজ অ্যাট অন সেট অফ অবাউট টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স পঁচিশ বছরের উপরে শুরু হয় আদার ফিচার্স অফ অটো ইমিউন কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ এ আই সি টি ডি এফসেন্স অফ এ ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ আর পি এখানে কিন্তু আর রেনার ফেনোমেনের কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকবে না অ্যাবসেন্ট থাকবে সিভিয়ারিটি অফ সিমটমস সিমটমগুলো খুব সিভিয়ার থাকবে প্রেজেন্স অফ ডিজিটাল সারেশন আমরা ফিগারে দেখলাম আর পেশেন্ট কিন্তু মেল জেন্ডারে থাকবে এখানে খুব সুন্দর একটা আপনাকে হচ্ছে একটা ট্রিকি জিনিস সেটা হচ্ছে আপনার অপশনে দিয়ে দেবে ফিমেল জেন্ডার কিন্তু আনসার কিন্তু হবে মেল জেন্ডার মেল জেন্ডারের এটা বেশি হয় আমরা পড়েছি এস এলি কমন হচ্ছে ফিমেলে কিন্তু রেনার্স ফোন আমার কমন কমনলি হয় মেল জেন্ডারে এটা খেয়াল করে পড়তে হবে স্কিন স্কিনে আমি আমরা কি কী ম্যানিফেস্টেশন পাবো খুব ইম্পর্টেন্ট স্কিন ম্যানিফেস্টেশন এগুলো দেখলে আপনি এস বিএতে ধরে ফেলতে পারবেন যে এটা এস এলির এস বি আসছে যেমন মেলার ফেসিয়াল রেস থাকবে এই যে দেখেন ফিগারে আছে মেলার রেস দ্য দিস ইজ ইরাই থেমেটোসাস রেস্ট অ্যান্ড পেনফুল এই যে দিক দিয়ে রে ইরাই থেমেটোসাস রেস্ট অ্যান্ড পেনফুল অর ইচিজ ব্যথাও থাকবে চুলকানিও থাকবে হকার্স অবার দ্য চিক্স উইথ স্পেরিং দ্য নেজুল এভিয়াল ফুলস এই যে চিক্সের উপরে হয়েছে কিন্তু এই যে দেখেন যে নেজুল এভিয়াল ফোল্ড এগুলো কিন্তু স্পেয়ার করছে এটা হচ্ছে এস বিএ ক্লু ঠিক আছে এস বিএ ক্লু আর হচ্ছে ডি স্কোয়ার ড্রেস থাকতে পারে ডি স্কোয়ার ড্রেস এই যে ফিগারে দেখেন এটা হচ্ছে মেলার ড্রেসের ফিগার মেলার ড্রেস অফ সিস্টেমিক লোপাস রেথ মেটোস স্পেয়ারিং দ্য নেজুল এভিয়াল ফোল্ডস তারপর হচ্ছে ডি স্কোয়ার ড্রেস ক্যারেক্টারাইজ বাই হাইপার ক্যারাটোসিস হাইপার ক্যারাটোসিস থাকবে ফলিকুলার প্লাগিং থাকবে উইথ স্কেরিং এলোপেশিয়া থাকবে এলোপেশিয়া থাকবে ইফ ইট অকার সন্ধ্যা স্কাল্প যদি স্কাল্পে হয় আবার নন স্কেরিং এলোপেশিয়াও কিন্তু হতে পারে দুই ধরনেরই হতে পারে আর কি কি পাবো আমরা স্কিনে আর্টিকারিয়াল ইরাপশন পাবো আর লিবিডো রেটিকুলারিস পাবো ঠিক আছে ফিগার আমরা রেটিকুলো রেটিকুলারিস একটু দেখে আসি লিবি ডেটিকুলাস এস টিপিক্যালি অকার সিন এস এলি অ্যান্ড অ্যান্টিফোসফুলিবিড সিনড্রোম এস এলি তো পাবো অ্যান্ড অ্যান্টিফোসফুলিবিড সিনড্রোমে পাবো লিবিডো রেটিকুলারিস লিবিডো রেটিকুলারিস খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু স্কিন ম্যানিফেস্টেশন এগুলো কিন্তু এম সি কিউ পার্ল হিসেবে আসতে পারে বলবে যে কোনটা স্কিন ম্যানিফেস্টেশন বা কোনটা না মেলার ফেসিয়াল ড্রেস হবে ডিসকোয়ার ড্রেস হবে আর্টিকাল ইরাফন লিবিড রেটিকুলারিস কিডনি কিডনিতে আমরা কী পাবো কিডনি আমরা নেফ্রোলজিতেও এগুলো পড়েছি এস এলির গ্লোমেরো নেফ্রাইটিসের যে ম্যানিফেস্টেশন এগুলো কিন্তু নেফ্রোলজিতেও আছে এগুলো কোরিয়েট করে পড়তে হবে তা মোস্ট কমন টাইপ কোনটা ডিফিউজ প্রোলিফাইটিভ গ্লোমেরো নেফ্রাইটিস ওভারঅল প্রায় সব ধরনের গ্লোমেরো নেফ্রাইটিসেই হয় এস এলির এস এল এস এল এর রিলেশন আছে কিন্তু সবচেয়ে কমনলি পাওয়া যায় ডিফিউজ প্রোলিফাইটিভ গ্লোমেরো নেফ্রাইটিস এটা হচ্ছে এস বি এ পার্ল খেয়াল রাখতে হবে টিপিক্যাল রেনালেশন ইজ এ প্রোলিফাইটিভ গ্লোমেরো নেফ্রাইটিস ক্যারেক্টারিস্টিক বাই কী কী পাবো আমরা হেভি হেমাচ ইউরিয়া প্রোটিন ইউরিয়া কাস্ট অন ইউরিন মাইক্রোস্কোপি মানে এস এল ইয়া পাওয়া আমরা হচ্ছে গ্লোমেরো নেফ্রাইটিস বা নেফ্রোটিক সিনড্রোম মানে দুইটারই ফিচার থাকবে ওভারঅল সব কিছুতেই পাবো হেভি হেভি হেমাচ ইউরিয়া থাকবে প্রোটিন ইউরিয়া থাকবে কাস্ট অন ইউরিন মাইক্রোস্কোপি খেয়াল করতে হবে নেফ্রোলজির সাথে কুড়ো রেড করে পড়বেন এটা এস বি এ ক্লু কার্ডিও ভাস্কুলার কার্ডিও ভাস্কুলার মোস্ট কমন ম্যানিফেস্টেশন কী পেরিকার্ডাইটিস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এস বি এ ক্লু এস বি এ পার লাং লাং এর মোস্ট এটা হচ্ছে পেরিকার্ডাইটিসের যে টপিক কার্ডিওলজিতে লাস্টের দিকে সেই পেরিকার্ডাইটিসে গিয়ে এস এলই পাবেন আপনি এগুলো
এগুলো খেয়াল রাখতে হবে এমসিকি সবই দিতে পারে ভিজুয়াল হ্যালোসিনেশন থাকবে কোরিয়া থাকবে অর্গানিক সাইকোসিস ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস লিম্ফোসাইটিক মেনজাইটিস পাঁচটা খুব ইম্পর্টেন্ট নিউরোলজিতেও নিউরোলজিতে যে যেগুলো আলাদা আলাদা যে টপিকগুলো আছে যেমন কোরিয়া ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস এখানে আপনারা হচ্ছে এসিলি এক্সাম্পল হিসেবে পাবেন হেমাটোলজিক্যাল হেমাটোলজিতে এগুলো পাবেন হেমাটোলজি সাথে ক্রিয়েট করে পড়তে হবে ডিউ টু অ্যান্টিবডি মেডিয়েট ডিস্ট্রাকশন অফ পেরিফেল ব্লাড সেল যেহেতু অটো অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে এসিলিতে সে হচ্ছে অ্যান্টিবডি মেডিয়েটেড ডিস্ট্রাকশন করবে পেরিফেল ব্লাড সেলের ডিস্ট্রাকশন হলে কী হবে সব কমে যাবে যেমন নিউট্রোপেনিয়া ডেভেলপ করবে লিম্ফোপেনিয়া থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হেমোলাইটিক এনিমিয়া এমসিকু ফালস সব ধরনের পেরিফেল ব্লাড সেল কমে যাচ্ছে গ্যাস্ট্রিনেশনালে কী পাবো মেসেন্টারিক ভাস্কুলারিটিস ইজ এ সিরিয়াস কমপ্লিকেশন এটা এসবিএ ক্লু হিসেবে দিতে পারে কীভাবে প্রেজেন্ট করবে অ্যাবডোমিনাল পেইন থাকবে ভাইরাল ইনফেকশন অফ পারফরেশন যদি ভাস্কুলাইটিস হয় মেসেন্টারিক ভাস্কুলাইটিস সেই ক্ষেত্রে পেইন এবং ভাইরাল ইনফেকশন অফ পারফরেশনে প্রেজেন্ট করতে পারে এখন আসি ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট এস এলির জন্য এস এলির যে এসবিএ গ্রু বা ক্লিনিক্যাল ফিচার এগুলো দিয়ে দিবে বলবে যে ইনভেস্টিগেশন কোনটা মোস্ট সেন্সিটিভ কোনটা মোস্ট স্পেসিফিক কোনটা বেস্ট স্ক্রিনিং টেস্ট কোনটা এগুলো খেয়াল করে পড়তে হবে ঠিক আছে আচ্ছা পেশেন্টস উইথ অ্যাক্টিভ এসিলি আর অলমোস্ট অলওয়েজ পজিটিভ ফর এএনএ এটা হচ্ছে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কেসে সেন্সিটিভ ঠিক আছে মোস্ট সেন্সিটিভ বলে আনসার হবে এএনএ খেয়াল রাখতে হবে এস বি এ পার আর দ্য বেস্ট স্ক্রিনিং টেস্ট ফর এসএলি এটাও এএনএ মোস্ট সেন্সিটিভ আর বেস্ট স্ক্রিনিং টেস্ট চাইলে এসএলির ক্ষেত্রে এএনএ হবে আনসার খেয়াল করে ফুটবেন পজিটিভ ইন মোস্ট পেশেন্টস অ্যান্ড আর কোয়াইট স্পেসিফিক ফর এসএলি আর এন্টি ডিএস ডি এন এন্টিবডি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট স্পেসিফিক বাট লেস সেন্সিটিভ সেভেন্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এটা এস বি এ পাল যদি এস এলির সিনারিও দিয়ে দেয় এবং বলে যে মোস্ট স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি কোনটা পাওয়া যাবে সেই ক্ষেত্রে আনসার হবে এন্টি ডি এস ডি এনএ ঠিক আছে এটা লেস সেন্সিটিভ সেভেন্টি পার্সেন্ট কিন্তু মোস্ট স্পেসিফিক নাইনটি নাইন পার্সেন্ট এর সমসাময়িক আরেকটা আছে অ্যান্টি স্মিথ অ্যান্টিবডি সেটাও নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে স্পেসিফিক কিন্তু ওইটা হচ্ছে সেন্সিটিভিটি কম থার্টি পার্সেন্ট এটা হচ্ছে সেভেন্টি পার্সেন্ট এটা একটু লিখে রাখেন অ্যান্টি স্মিথ অ্যান্টিবডি এটা হচ্ছে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে স্পেসিফিক যদি মোস্ট স্পেসিফিক চাই সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অপশনে পাঁচটা অপশনের মধ্যে আপনার হয় অ্যান্টি ডিএস ডি এনএ থাকবে না হয় অ্যান্টি স্মিথ থাকবে যে কোনো একটা থাকবে দুইটা একসাথে থাকে না ইউজুয়ালি আনসার হবে যে কোনো একটা তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন অ্যান্টিবডিজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কনজিটাল হার্ট ব্লক ইস অ্যান্টি রু খেয়াল রাখবেন অ্যান্টি রু অ্যান্টি রুর সাথে আরেকটা সে অ্যান্টি লা এই যে পরে লাইন আছে অ্যান্টি রু অ্যান্ড লা অ্যান্টিবডিজ আর অ্যাসোসিয়েটেড ডেভেলপমেন্ট অফ নিউ ন্যাটাল লোপাস যদি মায়ের এস এলই থাকে সেই ক্ষেত্রে মা যদি প্রেগনেন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে বাচ্চার হচ্ছে অ্যান্টি রু অ্যান্টি লোন অ্যান্টি সরি অ্যান্টি রু অ্যান্টি লানে প্রেজেন্ট করতে পারে এবং বাচ্চার হচ্ছে কনজেনিটাল হার্ট ব্লক থাকতে পারে স্যারাম লেভেলস অফ সি থ্রি মে বি লো ইন স্যারাম লেভেলস অফ সি থ্রি মে বি লো ইন অ্যাক্টিভ এসিলি ডিউ টু কমপ্লিমেন্ট কনজামশন আচ্ছা এই যেহেতু এটা অটো অটো ইমিউন ডিজিজ এখানে কমপ্লিমেন্ট কনজামশন হয় সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা এসএলির পেশেন্টের কমপ্লিমেন্ট লেভেল করি সেই ক্ষেত্রে স্যারাম লেভেল অফ সি থ্রি কম পাওয়া যাবে সিআরপি ইজ অফ এ নর্মাল ইন অ্যাক্টিভ এস এলি অ্যান্ড প্রেজেন্স অফ এন এলিভেটেড সিআরপি ইন এস এলি ডেজ ইজ দ্য পসিবিলিটি অফ আইদার সেরোসাইটিস অর কো এক্সিটিং ইনফেকশন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এস বি এ ক্লু যদি এস বি এ ক্লু হিসেবে এভাবে দেয় যে এস এলির পেশেন্ট আসলো আপনি সিআরপি করে দেখলেন ঠিক আছে হুট করে সিআরপি বেড়ে গেছে ইউজুয়ালি নর্মাল থাকে অ্যাক্টিভ এস এলিতে কিন্তু হুট করে আপনি এলিভেটেড সিআরপি পেলেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভাবতে হবে কি কোনো কো এক্সিস্টিং ইনফেকশন অথবা সেরোসাইটিস আছে কি না ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট আমরা এক ইউট ম্যানেজমেন্ট বা বেসিক ম্যানেজমেন্ট হিসেবে কী দিব একটু আগে বলছি সান ব্লক দিব আর এনএস এইড দিব ব্যথার জন্য আর্থ্রাইটিসের জন্য আর্থ্রালজিয়ার জন্য ইন সিভিয়ার অ্যান্ড লাইফ থ্রেটেনিং ডিজিজ সিভিয়ার অ্যান্ড লাইফ থ্রেটেনিং ডিজিজ আমাদের কী দিতে হবে হাই ডোজ গ্লুকোকোটিকোজ দিতে হবে অ্যান্ড ইমিউন সাপ্রেসেন্ট মডারেট কেসে আমরা লো ডোজ গ্লুকোকোটিকোজ দিতে পারি ম্যাথোটাইক্স দিতে পারি এগুলো দিতে পারি কিন্তু যদি সিভিয়ার অ্যান্ড লাইফ থ্রেটেনিং ডিজিজ হয় সেক্ষেত্রে হাই ডোজ গ্লুকোকোটিক দিতে হবে ইমিউন সাপ্রেসেন দিতে হবে আর রিকোয়ার্ড ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ যেহেতু সিভিয়ার ডিজিজে লাইফ থ্রেটেনিং ডিজিজে এই অর্গান ইনভলভমেন্ট হচ্ছে রেনাল সি এনএস কার্ডিয়াক ইনভলভমেন্ট সেই ক্ষেত্রে আমরা হাইড্রোস গ্লুকোটি করি ইমিউনো সাফ্রেসেন্ট দিব অথবা ইমিউনো সাফ্রেসেন্ট দুইটাই দিতে হবে এই কমনলি ইউজ রেজিমেন্ট কি প
in a dose of 40 to 60 mg daily gradually reduce korbo abar tapering korte hobe 10 to 15 mg day or less by 3 months ajke topic ekhane shesh holo asha kori amar alochona sharmona bujhte perechen ekhon amra ekta sba solution korbo tahole amader porat effective hobe ekhane ki bolchen dekhen a 25 year old mother boys kin to 25 thik ache khyal rakhte hobe 25 mane ki 20 theke 30 er modhe peak age of onset gives birth to a baby girl মানে আমাদের হচ্ছে pregnant lady মানে child bearing age আছে patient মেয়ে বাবু হয়েছে after an uncomplicated pregnancy pregnancy ঠিক ছিল uncomplicated কোনো risk হয়নি she has a past medical history of sle the doctor is asked to review the new net after rash is noticed by the nurse বাচ্চা হুট করে মানে new net এর হুট করে rash উঠেছে nurse এটা খেয়াল করেছে some erythematous plaques are noted erythematous plaque আছে এন ইসি জি আমরা টি সি জি করলাম যেহেতু মা মায়ের হচ্ছে এস এল ই হিস্ট্রি ছিল এস ই সি জি সাব সিঙ্গলি পারফরমেন্স হুইচ ডেমোনস এ কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন এই যে দেখেন কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন বিটুইন পি ইউ এফ এন্ড কি দা কিউআরএস কমপ্লেক্স হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দা নিউ নোটাল প্যাথোলজি ঠিক আছে হুইচ অ্যান্টিবডি তার মানে কি এটা আমরা হচ্ছে যেহেতু ই সি জি তে এই ফিচার পেয়েছে ই সি জি এর এই ফিচার মানে কি কম কোন এটা হার্ড ব্লক ঠিক আছে হার্ড ব্লকের একটা ফিচার যেহেতু আমরা হার্ড ব্লকের একটা ফিচার পেলাম তাহলে আমাদের আনসার কি হবে এই যে দেখেন আমরা এখানে খুঁজবো অ্যান্টি রু অ্যান্টিবডিস আছে কিনা এই যে দেখেন ই নাম্বারে আছে অ্যান্টি রু অ্যান্টিবডিস এটা আমাদের আনসার তার মানে এস এল অ্যান্টিবডিস অ্যাসোসিয়েটেড কোন রিজনাল হার্ড ব্লক আনসার হবে অ্যান্টি রু অ্যান্টিবডি দ্য দ্য বেবি হ্যাজ ডেভেলপ নিউ নোটাল লপাস এজ এ রেজাল্ট অফ ম্যাটার্নাল অ্যান্টিবডিস ক্রসিং দ্য প্লাসেন্টা এজ ওয়েল এস কিউটেনাস ম্যানিফেস্টেশন ইট ইজ রিকগনাইজ টু বি এ কজ অফ কনজেন্টাল হার্ড ব্লক এজ ডেসক্রাইব হেয়ার আপন পারফর্মিং অ্যান্ড ইসিজি this is most strongly associated with anti ruben antibodies is therefore the correct answer thik ache ami je kotha gulo bollam khyal kore porben very very important for cps part 1 and mrcp part 1 ajker moto ekhane shesh korchi amar lecture আমাদের দিন ইনশাল্লাহ নতুন কোন ইন্টারেস্টিং ভিডিও গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে হাজির হব পরবর্তীতে আমার যে কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও সেটা ডেভিডসন মেডিসিন রিলেটেড হোক বা বেসিক ফিজিওলজি বা বায়োস্ট্রেটিস্টিক্স লেকচার তো চলছে এগুলো পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাহাদ বিন জামান চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল তাহলে আপনাদের আর আমি সবগুলো ভিডিও প্লে লিস্ট অ্যাড করে দিচ্ছি তাহলে পর্যায়ক্রমে সবগুলো ভিডিও লেকচার ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন নোটিফিকেশন বেলে ক্লিক করে রাখলে নোটিফিকেশন চলে আসবে আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নিচ্ছি সামনের দিন ইনশাল্লাহ নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ